ya arrancamos con la inscripción, hoy eh, arrancó, como quien dice, las escuelas municipales de deporte, la, a mí me toca la parte de lo que es karate, eh, federal, ¿no? porque estamos dentro de una federación, y se, lo vamos a llevar a cabo en el polideportivo de Villa Clelia, ahí cerquita de la secunda, secundaria y de la, y de la terminal. ¿eh? La inscripción ya pueden ir ahí, va a haber un cupo, eh, los horarios de clase va a ser los martes y jueves, por la mañana va a ser de 10 a 11 y media y a la tarde de 3, a, de, 3 de la tarde a 4. Y después se, se irá viendo ¿no? a medida que vamos evolucionando. ¿no? Yo creo que hago esta convocatoria para aquellos todos que conocen, que sepan que ya este deporte en ese hermoso polideportivo, la verdad que, que es lindo. ¿no? Eh, a mí me trae muchos recuerdos, ya que el deporte mío comenzó en el Club Defensor de Villa Clelia y hoy estar plasmado en ese hermoso polideportivo, este, enhorabuena, ¿no? Así que los chicos que lo aprovechen, de 8 a 11 años, de ambos sexos. Tiene que tener buena voluntad y predisposición, sabemos que este es un deporte que tiene un poco de disciplina, que es lo bueno, ¿no? La disciplina es lo que nos lleva a tener valores, respeto hacia la otra persona, este, así que eso, la única condición es esa, ¿no? De tener buena predisposición, de aprender nada más y comenzar, al principio no se le pide ningún elemento, ropa, nada, pero sí después, bueno, el traje, ¿no? Que es lo típico de este deporte, como en otro deporte también se le exige tener la indumentaria adecuada, ¿no? Y quería permitirme que también digo a todos aquellos chicos que ya están compitiendo, que han logrado logro este, en el año pasado, este año también se va a continuar, eh, en el, en el, ahí en el centro donde nosotros lo tenemos, que es acá en Mar de Ajó, así que este, eso va a seguir, ellos me conocen el número de teléfono, después lo voy a llamar para estar comunicado y arrancar ya con las clases, porque el primer evento que tenemos es el Copa Atlántico en Mar del Plata el 7 de, de abril, el torneo este, como es este que se realizó. Y también quiero decir que la Federación Argentina de Karate fue el primer, este, la primera federación que realizó justo el Día de la Mujer un Open de Mujeres en Córdoba, este, que es meritorio por ser un día muy trascendental, y ya queda... Eh, en el calendario, ¿no? va a ser uno de los primeros torneos que se haga, eh, ese, el 8 de marzo, eh, conmemorando el Día de la Mujer. Así que viene ahí, la federación siempre trabajando, y bueno, los chicos que quieran, vuelvo a reiterar, Polideportivo de Villa Clilia, de 8 a 11 años, eh, se pueden inscribir, va a haber un cupo, y bueno, los espero a todos. Va a haber un cupo de chicos, ¿no? por el lugar, por supuesto, este, como todo, ¿no? uno te, si, cuando aprovecha, y el Estado le da una cosa gratis, uno lo tiene que aprovechar, y a veces se pone en norma, no, no es voy cuando quiero, es una forma también que todos entendamos que el deporte, aparte de enseñar este, todo lo que es motricidad, es, tiene algo elemental que es educar, eso es lo estamos trabajando mucho y con todas las federaciones, que el deporte, más allá de los logros, lo importante es hacerlos buenas formadores de personas, eso es lo, lo bueno que tiene el deporte.